ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നുള്ള പുതിയ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡിവൈസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെമിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ പറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് വർക്കിംഗ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ തരം ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി ട്രാൻസ്ഫോമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ആണ് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഫ്രം വൺ സർക്യൂട്ട് ടു അതർ സർക്യൂട്ട് വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പവർ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്സും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വ്യത്യാസം വരാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ തന്നെ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തൂടെ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം വരാം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പല വോൾട്ടേജ് ലെവലിലായിരിക്കും പല സിസ്റ്റവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജ് ലെവലിലേക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പവർ അടിക്കാം വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ പവർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുന്ന കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലാണ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ഇപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ടർബൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജനറേറ്റർ റൺ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബേസിക് ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ കിലോ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ ലെവൻ തൗസൻഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഈ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെയാണ് നമ്മൾ കേരളം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് സപ്ലൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ വെറും നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ ത്രീ ഫേസിലാണെങ്കിൽ ടു ഫേസിലാണെങ്കിലോ ടു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടേജേ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വൺ ടെൻ കെ വി അല്ലെങ്കിൽ ടു ട്വൻറ്റി കെ വി സബ് സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തേർട്ടി ത്രീ കെ വി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കെ വി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ലെവൻ കെ വിയുടെ പോൾ ഒരു ക രണ്ട് പോളിൻ്റെ മേലുള്ള സബ് സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിലാണ് അയക്കുക അത് ലോസുകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പഠിക്കും അടുത്ത കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും ഒരു ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് എന്നുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ആ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ലോസ് വെച്ചിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടു വൈൻഡിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഒരു
ഇനി അതിന് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് പാരഡൈസ് ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കണം പാരഡൈയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഒരു കണ്ടക്ടറിലും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് വേരി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതായത് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് വേരിയിങ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻ ഇ എം എഫ് എപ്പോഴും ഇൻഡ്യൂസ് ആവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലോ പറയുന്നത് എത്ര അളവിലാണ് ഈ ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്ര ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നോട്ട് ഫ്രീക്വൻസി എത്ര സ്പീഡിലാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഓക്കെ എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിലതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് എത്ര ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി അതാണ് ഇനി ഒരു കോയിലിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ഫ്ലക്സ് കാരണം അവിടെ അതേ കോയിലിൽ തന്നെ ആ ഫ്ല ആ കോ കറണ്ട് കാരണമുള്ള ഫ്ലക്സ് അതേ കോയിലിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ആ ഇ എം എഫിനെ വിളിക്കുക സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു കോയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് കോയിലിലെ ഫ്ലക്സ് കാരണം സെക്കൻഡ് കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്നാ പറയാം ഇനി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ്ങിനെ നമ്മൾ എ സി സപ്ലൈയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന എ സി സപ്ലൈൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും എ സി എന്താ ചെയ്യുക വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും വേരി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും കുറഞ്ഞ് കൂടി കൂടി മാക്സിമം വാല്യൂ എത്തും പിന്നെ ഫർദർ കുറയും നെഗറ്റീവ് പീക്ക് വാല്യൂലെത്തും പിന്നെ സീറോയിലെത്തും അങ്ങനെ അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് നമ്മൾ ഇൻ പ്രൈമറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ആ വേരിയിങ് ഫ്ലക്സ് കാരണം അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും പ്രൈമറിയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഈ അതേ ഫ്ലക്സ് നമ്മളൊരു കോറ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം ഫ്ലക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രൈമറിയിലെ ഫ്ലക്സ് കാരണം സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ബൈ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ എന്തായി നമ്മൾ പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പവറിനെ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി വഴി മറ്റൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും വേരി ചെയ്യുകയാണ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കാരണമാണ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ പാരഡൈ ലോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ കൊടുത്ത പവറിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വഴി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടിലേക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി ഈ സെക്കൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡറിയിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും ഹൈ വോൾട്ടേജോ ലോ വോൾട്ടേജോ ആവാം ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ലോ വോൾട്ടേജും സെക്കൻഡറി ഹൈ വോൾട്ടേജും ആണ് അതായത് കുറവിൽ നിന്ന് കൂടുതലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ അപ്പ് വോൾട്ടേജ് കൂടുക ചെയ്യണത് ഇനി പ്രൈമറിയിൽ കുറവ് വോൾട്ടേജും സെക്കൻഡറിയിൽ പ്രൈമറിയിൽ കുറവും സെക്കൻഡറിയിൽ കൂടുതലും ആണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് വോൾട്ടേജും പ്രൈമറിയിൽ കൂടുതലും സെക്കൻഡറിയിൽ കുറവുമാണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ വോൾട്ടേജുമായിട്ട് വരും ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്
നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറിയിലും സെക്കൻഡറിയിലും വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഇ എം എഫ് വേണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് എത്ര എം എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ഇ എം എഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആംപിയർ ടേൺ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനേറ്റഡ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് അയേണിനും അയേണിൻ്റെ അകത്ത് സിലിക്കൺ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് സിലിക്കൺ സ്റ്റീലിൻ്റെ മിക്സിങ്ങുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും ആണ് സിലിക്കൺ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിസം പഠിക്കുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സിലിക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് അതായത് സിലിക്കൺ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയേണിൻ്റെ അകത്തോട് ഫ്ലക്സ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ഫ്ലക്സിന് എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം ഫ്ലക്സിന് ഈ കോർ വഴി തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഫ്ലക്സ് മറ്റു വഴി കൂടെ പോയി ലീക്കേജ് ഇല്ലാതെ മാക്സിമം ഫ്ലക്സും കോറിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിലിക്കൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ ഇത് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ സോളിഡ് പീസ് ഓഫ് കോർ എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സോ ഈ കോറിനെ ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് ഷീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ ഷീറ്റുകളാക്കി എടുത്ത് ആ ഷീറ്റുകളെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ കോർ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ലാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ആ ലാമിനേഷൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് ആ എന്താ പറയുക ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കറണ്ടാണ് ഓക്കെ ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ നിന്നൊരു പവർ കൊടുക്കുന്നു അത് സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ എഡ്ഡി കറണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് പവർ നമുക്ക് വേസ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോസാണ് എഡ്ഡി കറണ്ട് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഹിസ്റ്റെറിസിസം അയൺ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് ആണ് ഒരു ഒരു ലോസ് ഉള്ളത് അത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എ സി കൊടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസും ഡിമാഗ്നറ്റൈസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോസാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റെറിസിസ് ലോസ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എടുത്തിരുന്നു ഇനി ലാമിനേഷൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അത് സ്കോ അത് ഓരോ ലാമിനേഷനും നമ്മൾ വാർണിഷ് വെച്ചിട്ട് വാർണിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും വാർണിഷ് എല്ലാ ലാമിനേഷൻ ഷീറ്റ്സും വാർണിഷിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വാ ലാമിനേഷൻസിനെയാണ് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ കൂളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓബിയസ്ലി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ മോട്ട് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റിന് നമ്മൾ എന്തായാലും പുറത്തേക്ക് കളയണം അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ അത് എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെറിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പൊതുവേ പുറത്തൊക്കെ കണ്ടു വരുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ വലിയ ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വലിയ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് പോലത്തെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നത് അതായത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓയിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഫിൽ ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഓയിലിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ്ങും കോറും ഉൾപ്പെടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിന് രണ്ട് പർപ്പസാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലിന് രണ്ട് പർപ്പസാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂളിംഗ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ കൂളി മാറ്റിക്കളയാന്നുള്ളതും രണ്ടാമത്തത് ഇൻസുലേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് ഇത് നമ്മളുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇൻസുലേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് പർപ്പസ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കേസിൽ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പവറിൽ നിന്ന് എലക്ട് അടുത്ത പവറിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ മാഗ്നറ്റിക്കലി മാത്രം കപ്പിൾഡ് ആണ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ട് മാത്രമേ കപ്പിളിങ് ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ഇവർ ഐസൊലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഐസൊലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടും സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ടും തമ്മിൽ